3万8000人以上が来場した少女漫画雑誌の祭典、ガールズコミックフェス。そのの一角に集まっていたのは濃いめの色とかを細く入れると、メイクを塗り、メイクをする子供たち、今年から初めて人気コスメが体験できるブースが設置され、スタッフのサポートのもと、自由にメイクを楽しんでいました。子供たちに、普段からメイクをしているのか、聞いてみると。お出かけの時とか、友達と遊ぶ時によくします。お母さんとかにやるときの方が多いあやってもらうアイシャドウとアイラインナーとチークをしてますどういうところで知るんですかメイクの方法とかはい、ティックトックとか体験ブースの設置に賛同した化粧品メーカーはデジタルがすごく普及してきて、美容感度っていうところが、小学生でも持ってるんじゃないかなと思うので、業界全体も注目してるんじゃないかと思います小学4年生のカレンさん、動画サイトでコスメに興味を持ち、今では1人でメイクができるようになったといいます。自宅に伺い、普段どんなコスメを使っているのか、見せてもらいましたでここがファンで,で、ここが下地、ここがパウダー、ここはアイシャドウ系お母さんよりも多いというコスメの数々、娘がメイクをすることについて、お母さんは。私がメイクを始めたのは中学生になってからなので小学生の頃はメイクのことは考えたこともなかったですねまだ小学生からメイクって早いんじゃないかなって思ってたんですけど集め出したらやっぱりねすごいキラキラしてるんですよね欲しかったものが手に入ったとかそうすることによってやっぱり自己肯定感も上がっていくので小学生がメイクをすることについてはさまざまな意見が上がっています時代が時代なのかなと思って、別に悪いことじゃないかなと思ってます。ファンデーションはちょっとなんかあれ、ちょっと抵抗ありますけど、目とかやるのは全然可愛いかな。早いですね、まだね。<笑>あなた小学校で化粧って。<笑>お肌がね、せっか綺麗な時なのに、なんか余計に何か荒れたりとかしちゃわないかなっていう。肌への影響など、不安の声も上がる中。化粧品メーカーでは、石鹸で落とせる着色料を減らしたチークや、水につけるだけで簡単に剥がせるマニキュアなど、子どもが安心して使えるように工夫しています。それでも、メイクをする際、気をつけなければいけないことがあるといいます。やはり肌の一番弱い部分ですね、あの目の周りの粘膜ですとか、そういったところには十分に気をつけていただいて、保護者、監督の下であの一緒にお化粧をしていただくということを推奨をさせていただいております。